おはようさんです。かままるです。突然ですが、コンビニで何を一番買いますパンお弁当コンビニ限定のお菓子あ、それともお酒こままるは冷凍の鍋焼きうどんだったりします。え、うどん思ったでしょう。<笑>めっちゃわかる。こままるも冷凍の焼きうどんさんと出会う前はそうやったもん。冷凍の鍋焼きうどんは電子レンジ調理はできなくて、コンロの上に直接置いて調理するから加熱しすぎたとか失敗が少なくて、何よりぐつぐつ煮立ったおうどんさんが熱々で寒い日の味方です。容器ごとコンロの火にかけられるからめっちゃ楽なんです。めんどくさそうに見えるけど実はお手軽なのです。しかもコンビニの冷凍の鍋焼きうどん。面白いことに日礼さんと共同開発してるのにそれぞれ違う鍋焼きうどんなんです。なので今日はローソン。ファミリーマートセブンイレブンで発売されている冷凍鍋焼きうどんを食べ比べてみようと思います。まずはローソン、おうどんさんが見えないほど具沢山です。おうどんにコシがあります。おふが優しい鰹だしのお汁を吸い込んでて最高。お汁めっちゃ美味しい。全部飲み干しちゃうです。次はファミリーマート。お醤油味の甘めのお汁に絡んで、トロットロに溶けたお餅が最高です。そう、お餅が入ってるんです。一口で食べられないほどのお餅が美味しい。おうどんは柔らかめで煮込まれてて、少しトロッとした麺です。コシがあるのも好きだけど、この表面がツロンとしてるおうどんも美味しい。次はセブンイレブン。具の感じは他2社に比べて小さめな感じで、かつお節強めで割としょっぱめなお汁です。なので、おうどんにしっかり味が染み込んでて、合います。ファミリーマートもお餅が入っていましたが、少し焦げ目がついているので、香ばしいお餅です。トロットロもいいけど、お餅の存在感が強めなのも捨てがたい。具は小さめですが、一つ一つが美味しい。卵焼きがめっちゃ美味しいです。一番分厚くて大きいんじゃないかな。しかもお汁が染みて、だし巻き卵みたいになってて最高。いかがでしたか冷凍鍋焼きうどんの世界、広がりましたか三つのコンビニ、それぞれ食べ比べてみましたが、本当にどれも美味しいです。ぜひ、あなたの好きな鍋焼きうどんを見つけてみてくださいね。最後に、失敗しない冷凍鍋焼きうどんの調理方法を説明します。まず、一番上の蓋を取り外して、コンロの上に乗せます。取り外した蓋に、調理時間の目安が書かれているけど、少しかかる思ってください。はじめに調理したとき、出来上がらなすぎて、こままる不安になった思い出があります。蓋を取った銀色の容器ごと、コンロの上に乗せ、弱火でしばらく放置します。このとき、触りたくなってしまうかもですが、触らず、放置してください。お汁がどこからか出てきます。具がお汁に半分以上使った状態になったら強火にします。具材が揺れるくらいになったら火を止め、銀色の器を持つのですが、めっちゃ信じられないぐらい熱いので、すべては絶対持たないでください。耐熱性のあるミトンや、大拭きなどの布で両端を持ち、お皿やお盆に乗せていただきます。よければ下のコメント欄にこの動画の感想やあなたがコンビニでよく買うものを書いて教えてくれたら嬉しいです。
見てくれてありがとうまたね。